Inayuhan ni Ramon Tulfo ang nakababatang kapatid na si DSWD Secretary Erwin Tulfo na magbitiw na. Ngayong hindi pa rin nakakalusot ang kanyang appointment. Bukod sa Commission on Appointments, hindi rin nakaligtas sa pasaring ni Tulfo si Pangulong Bongbong Marcos. Naritong report. Sa ikalawang pagkakataon na bypass o hindi lumusot ang ad interim appointment ni Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo sa Commission on Appointments. Kahapon kasi ang huling session ng CA bago ang Christmas break ng Kongreso. Sa The Chiefs ng One News, sinabi ni CA Member Congressman Johnny Pimentel na masyado raw komplikado ang issue sa citizenship ni Tulfo. Secretary Tulfo asked for a, an executive session Uh, regarding the his announcement of uh, the U.S. citizenship, it's very, it would be very hard for me to explain. And since it's an executive session, it would be hard for me to divulge it publicly, no? But anyway, there are two issues, of course. First is the conviction of uh, uh, four counts of libel uh, by the Supreme Court, that is one issue, and the, the, the U.S. citizenship. Kaya ang nakatatandang kapatid ni Secretary Erwin, napikon na. Sa Facebook post ni Ramon Tulfo, direkta niyang pinayuhan ang kapatid na magbitiw na sa pwesto. May sariling interes ang mga miyembre ng Commission on Appointments na nag-reject sa appointment ng kapatid sa DSWD. Kaya wag daw papayag ang kalihim na magkaroon ng kapalit para lang makalusot ang kanyang appointment. Paniniwala rin ni Ramon Tulfo, Ang kalihim ang pinarurusahan ng tinawag niya mga ugok dahil sa mga expose ng kapatid nilang si Senator Rafi Tulfo na marami anyang tinatamaan sa gobyerno. Binanatan din niya ang nagsasabing moral turpitude ang conviction ng kapatid sa kasong libel. Sa huli, nagpahaging pa si Mon Tulfo na kung kailangan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kalihim ay gagawa si PBBM ng paraan para manatili siya sa pwesto. Sabay hirit na tama raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte no weakling umano si PBBM. Ayon naman kay dating Senador Franklin Gelon na dati rin naging miyembre ng Commission on Appointments, pwede pa namang manatili sa serbisyo si Tulfo. He must be given a new appointment and this is the second uh, adjournment under Section 20 of the Rules of the Commission on Appointment. The, C, the Commission on Appointment can only bypass an ad interim appointment twice. On the third time, there must be a vote as to whether or not the Commission will, 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 will confirm the ad interim appointment of the appointee. Ang tanong na lang ngayon, iaapon kaya ulit si Tulfo ni Pangulong Marcos. Mobile Journal, Kaila Makantan, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.